بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ انفرمیٹیو ٹرانسمیشن کی سیریز اور میں ہوں محمد شادہ وباسی پیش ہوئے ہیں آپ کے ایک بہت ہی پسندیدہ پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ آج گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو کہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ ایک چیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس کا کوئی پراپر خاطر خواہ جواب نہیں مل رہا ہوتا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو اپنے دادا کو اپنی دادی کو یا اپنے نانا کو اپنی نانی کو یا کسی بزرگ کو تو ان کی جسم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بڑا بڑا آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کیوروسٹی کے ساتھ کہ آخر یہ کیسے ہوا کہ ان کے جسم میں آپ کو دو چیزیں سپیشلی ان کے فیس پر ایک ان کے کان اور ان کا ناک یہ باقی جسم سے تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ غالباً آپ کے جسم میں باقی تمام پارٹسی گروت بند ہو چکی ہے لیکن یہ جو دو حصے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں کنسسٹنٹلی اور ایک پرومیننٹ نوز اور ایک پرومیننٹ جو ایر ہے یعنی کہ جو کان ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اب بنیادی طور پر یہ کیوں ہوتا ہے یہ آج آپ کو سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے بتایا جائے گا بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے ناظرین کہ آپ کے جسم کے اندر مائٹوٹیکلی یعنی ایک مائٹوسیز ایک ایسا پروسیس ہے جس سے آپ کے جسم کے تمام خلیے ڈیوائیڈ کرتے ہیں بڑھتے ہیں جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ توانہ ہوتا ہے اور اکیس سال تک آپ کا جسم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے آپ کی ہڈیاں آپ کے جسم کے باقی تمام خلیے اس کے بعد پرانے خلیوں کی ڈسٹورشن اور نئے خلیوں کے بننے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے اب اس دورانیے کے اندر ایک چیز جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کے بڑھتے ہوئے آپ کی ہڈیوں کے جوڑوں میں ایک کری ہڈی پائی جاتی ہے جسے کارٹی لیج کہا جاتا ہے اور اس کو اگر آپ عام روٹین میں دیکھنا چاہیں آسانی کے ساتھ تو آپ کے جو کان ہیں وہ اور آپ کی نوز کا نچلا حصہ یہ کارٹی لیج سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کارٹی لیج آپ کی ہڈیوں کے تمام جوڑوں میں آپ کی جو ورٹی برا ہے یعنی آپ کی بیک بون آپ کی ریڈ کی ہڈی اس کے تمام جوڑوں کے درمیان کارٹی لیج پائی جاتی ہے کولوں کے درمیان پائی جاتی ہے آپ کی ٹانگوں میں جہاں پر جوڑ ہیں آپ کے بازووں میں آپ کی انگلیوں میں ہر اس جگہ پر کارٹی لیج پائی جاتی ہے جو کہ اگر ہم بات کریں اس کی انٹنسٹی کے حوالے سے اس کی طاقت کے حوالے سے تو وہ بہت مضبوط ہے لیکن جتنی وہ مضبوط ہے اتنی ہی فلیکسیبل ہے اتنی ہی جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو الیکسٹیسٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے لچک پرام کرتی ہے اب جیسے جیسے عمر گزرتی ہے تو انسان کی جو سکن ہے وہ ہلکی ہلکی کمزور ہونے کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کی عمر کے ایک حصے میں کہ جب آپ کی سکن پتلی ہو جاتی ہے ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں تھوڑے سے باریک ہو جاتے ہیں جتنے وہ جوانی میں ہوتے ہیں اس کے کمپیریزن میں جس کی وجہ سے گریویٹی کا جو پل ہے آپ کے کانوں پر آپ کی نوز پر یہ بڑھنا شروع جاتا ہے اور جس جس پارٹ میں کارٹی لیچ ہے اس اس پارٹ میں چونکہ یہ آپ کے جسم میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں لہٰذا ان حصوں کی جو گریویٹیشنل پل ہے اس کی وجہ سے ان حصوں کی بڑھوتری ہونا شروع جاتی ہے لیکن یہ سوچنا یا یہ سمجھنا کہ ابھی بھی ان کے سیل مزید ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ بڑھنے کے لیے یا ان کی جو گروت ہے وہ بھی بھی ہو رہی ہے یہ سراسر غلط ہے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ اور بھی بتا دے چلیں کہ باڈی کے اندر جو ٹوٹل ٹائپس ہیں آپ کے باڈی ٹیشوز کی وہ تقریباً چار ہیں اس میں ایک اپیتھیلیم ہے کچھ نروس ٹیشوز ہیں اس کے علاوہ کچھ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں اور کنیکٹیو ٹیشوز کے ساتھ ایک اور جو قسم ہے وہ ہیں آپ کے مسل ٹیشوز اب جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں یہ بنیادی طور پر تین بڑی حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک آپ کا بلیڈ ہے خون وہ کنیکٹیو ٹیشو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے آپ کے جسم کے تمام خلیوں کو آپس میں اور آکسیجن کی فراہمی آکسیجن کی ترسیل کو ممکن بنا رہا ہے اس کے علاوہ ہڈیاں جو ہیں وہ کنیکٹیو ٹیشو ہیں جو بہت ہارڈ ہوتی ہیں جن میں فاسفورس کیلشیم اور اس طرح کے اور بہت سارے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو وقتاً وقتاً آپ کے بلڈ کے ذریعے باڈی میں ریگولیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر نروز کی بات کی جائے تو یہ آپ کے دماغ کا حصہ بناتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جہاں جہاں پر پیغام پہنچتا ہے جیسے میں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ میرا آئی کانٹیکٹ ہے اور میرے ہاتھ موومنٹ میں ہے یہ سب کارڈینیشن جو ہے وہ نروز کے ذریعے ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر بات کی جائے کہ آپ کی نروز آپ کا برین بناتی ہیں یا نہیں تو اس کا جواب ہاں ہے اور آپ کا دماغ بنتا ہی آپ کے نروز ٹیشو سے ہے جو کہ اپیتھیلیم جو ہے لیئرز کو کور کرتا ہے جو آپ کے جسم پر ہیں آپ کی سکن وغیرہ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ جو آپ تک پہنچانے ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے جو کان ہیں وہ ہر وقت برکنگ میں ہے چونکہ ان کا تعلق ابھی ہماری آج کے اس ٹاپک سے آج کے اس ویڈیو سے ہے تو ہر وقت جیون آپ سو رہے ہوں تو آپ کے کان تب بھی آوازیں سن
گفتگو کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو یہ دماغ کے لاشعور میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں اسی طریقے سے ڈیجا وو ایفیکٹ بھی ایک ایسا ایفیکٹ ہے جو کہ دماغ کے اوپر منحصر ہے ٹوٹلی کہ آپ کو ایسا کام کرنے لگتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو گمان ہوتا ہے کہ غالباً کہ میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اس ایفیکٹ کو ڈیجا وو کہتے ہیں جو کہ ٹوٹلی آپ کے لاشعور آپ کے سب کانشیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے انفارمیٹیو سیریز کے اس سلسلے میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ شاداب عباسی کو دیجیے اجازت خدا حافظ